हेलो एवरीबडी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर फाइव द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये हमारे आ, आपकी नाइन्थ क्लास में साइंस में यदि बात करें बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है इसके पहले हमने केमिस्ट्री के थ्री चैप्टर डिस्कस किए हैं और अब हम बायो का हमारा फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ डिस्कस करने वाले हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपको इसमें बहुत मज़ा आने वाला है तो आप मेरे साथ बने रहिए और सभी पार्ट्स को ध्यान से देखते रहिए समझते रहिए क्योंकि बायोलॉजी ऐसा पार्ट है जिसमें आपके एग्जाम्स में मैगजिमम मार्क्स आने की संभावना होती है केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं तो उनके मार्क्स उसमें थोड़े पीछे रह जाते हैं लेकिन बायो में उनके पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू राइट एंड एक्सप्लेन तो इसीलिए आप इसको थोड़ा अच्छे से और ध्यान से देखें तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है फंडामेंटल मतलब मूलभूत या आधारभूत तो हमारा जो जीवन है हमारी लाइफ है उसकी सबसे आधारभूत या मूलभूत इकाई क्या है तो हमें पता है ये हमारी सेल होती है कोशिका होती है जैसे कि आप देखते हैं मकान बना होता है तो उसके अंदर क्या होती हैं ब्रिक्स लगी होती हैं छोटी छोटी ईंटें लगी होती हैं या फिर पत्थर के टुकड़े लगे होते हैं ठीक है तो ये जो ब्रिक्स हैं या पत्थर के टुकड़े हैं इन्हीं से मिलकर वह मकान बना होता है लेकिन हमें यह बाहर से ऐसे दिखाई नहीं देता है ठीक है कि इसमें ईंटें कैसे लगी हुई हैं तो यदि आप हमारे शरीर की बात करें तो हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वे सेल आखिरकार होती क्या है उनकी डिस्कवरी कैसे हुई और उनके अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें पाई जाती हैं और किस तरह से हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं और क्यों हम उनको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं ठीक है ये हमारी डेफिनेशन भी है सेल की एक डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं बहुत शॉर्ट में यदि आपसे पूछा जाए सेल क्या तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक और आधारभूत इकाई होती है ठीक है तो इस तरह से आप इसको एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ वाइल एग्जामिनिंग थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क रॉबर्ट हुक सो दैट द कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक वे क्या कर रहे थे एक कॉर्क की स्लाइस को कॉर्क हमारे पेड़ से प्राप्त होता है पेड़ की छाल से उसको वे एग्जामिन कर रहे थे उसको ऑब्जर्व कर रहे थे उनके द्वारा बनाए गए एक माइक्रोस्कोप में तो उन्होंने देखा कि उस कॉर्क में उनको हनी कॉम्ब की तरह क्या दिखाई दिए कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए हनी कॉम्ब आपने देखा होगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कितने सुंदर आपके सेल्स या आपके खाँचे बने होते हैं उनको उन्होंने उसमें एग्जामिन किया ठीक है वह कैसे थे छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स थे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उसमें बने हुए थे जिसमें मधुमक्खी क्या करती है अंडे देती है और अपने शहद को भी इकट्ठा करती है कॉर्क इज अ सम स्टेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री कॉर्क हमारा एक पदार्थ होता है जो हमें पेड़ की छाल से मिलता है दिस वॉज इन दर सिक्सटीन और यह कब की घटना है ये सोलह की घटना है मतलब ये बहुत पुरानी घटना है इससे पहले किसी ने भी इस तरह से किसी भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन नहीं किया था वेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप ठीक है तो रोबर्ट हुक ने उनका खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो बहुत प्रीमिटिव था और आप उसको इधर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप था ये बहुत प्रीमिटिव था और इसमें बहुत जो सेल्स होती हैं हमारी उनको हम नहीं देख सकते थे केवल डेड सेल को ही वे एग्जामिन कर पाए थे लिविंग सेल को वे नहीं देख पाए थे ठीक है तो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्स एज सेल्स तो उन्हें जो हनी कॉम के जैसे स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिले थे हमारे बार्क में या कॉर्क की स्लाइस में तो उन्होंने उन बॉक्सेज को क्या कहा सेल्स कहा सेल्स इज ए लेटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम तो लैटिन भाषा में सेल का अर्थ होता है एक छोटा कमरा ठीक है जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो जेलें होती हैं ठीक है उनमें छोटे छोटे कोटियां कमरे बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं सेल कहते हैं ठीक है तो उसी से इसका नाम पड़ गया सेल छोटे छोटे कमरे सेल का मतलब होता छोटे छोटे कमरे क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें वे अंडे देती हैं ठीक है थीके? तो हर अंडे में से क्या निकलती है एक मधुमक्खी निकलती है तो उनका एक वो कमरा होता है छोटा कमरा होता है तो वहीं से उन्होंने इसको नाम दे दिया एक छोटा कमरा दिस मै सेम to be a very small and insignificant incident but it is very important in the history of science तो ये जो घटना थी ये बहुत छोटी घटना थी और इनसिग्निफिकेंट मतलब इसका इतना महत्व नहीं था ठीक है देखा जाए तो ये उन्होंने जब कॉर्क की सलाइस को एग्जामिन किया और उसके अंदर हनी कॉम के जैसे कंपार्टमेंट देखे तो ये देखा जाए तो एक बहुत महत्वहीन इनसिग्निफिकेंट और बहुत छोटी घटना थी 
लेकिन बाद में ये घटना क्या हुई हमारी जो साइंस की हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट सम वन हैड टू ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट तो ये पहला मौका था या पहला समय था पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी ने क्या किया था कि जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके उनको बहुत बारीकी से देखने की कोशिश की थी और ये पता लगाने की कोशिश की थी कि ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं बॉडीज़ होती हैं ये छोटे छोटे सेपरेट यूनिट से मिलकर बनी होती हैं मतलब इसमें भी क्या होती हैं आगे छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट्स इज बींग यूज टिल डे इन द बायोलॉजी तो बायोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं आज भी तो ये सेल वर्ड जो किसने दिया था रॉबर्ट हुट ने दिया था 1665 में इसको आज भी हम इन यूनिट्स को पहचानने में और डिस्क्राइब करने में यूज में लेते हैं ठीक है तो ये आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सेल को किसने देखा तो सबसे पहले सेल को देखने वाले कौन थे हमारे रॉबर्ट हुक थे दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले सेल को सेल नाम किसने दिया तो सेल को सेल नाम भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था ठीक है तो यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो सेल देखी थी वह डेड सेल थी कॉर्क में जो सेल होती हैं वे मृत कोशिकाएँ होती हैं उस समय इतने स्टेनिंग वगैरह के वहाँ पर इक्विपमेंट नहीं थे प्रोसीजर नहीं थे तो वे लिविंग सेल को नहीं देख पाए थे उन्होंने सिर्फ डेड सेल को ही देखा था तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने जो सेल देखी थी वह डेड सेल थी लिविंग सेल बाद में ल्यूएन होक ने देखी थी जिसको हम आगे स्टडी करने वाले हैं तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है वाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन चीज़ों से बने होते हैं है ना उनकी बॉडी जो होती है वह किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है या उनकी यूनिट्स क्या होती हैं तो वही हमको पढ़ना है सेल के बारे में एक यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन बल्ब आप क्या करेंगे ओनियन बल्ब का एक पीस लेंगे छिलका उसका उतार लेंगे आप टुकड़ा लेंगे उसका विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोरसेप्स और आप ये एक फोरसेप की सहायता से करेंगे फोरसेप हमारा चिमटा होता है वी कैन पिन ऑफ द स्किन कॉल्ड एपिडर्मिस फ्रॉम द कॉन्केव साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन और आप क्या करेंगे उस पीस से ओनियन का जो आपने छिलका उतारा है उसकी जो अंदर की सतह होती है कॉन्केव साइड कॉन्केव का मतलब होता है और जैसे कि हम कौन के लेंस या कौन के मिरर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह से कोई सरफेस होती है तो उसमें दो सतह होती हैं ये हमारी कौन के सतह होती है ठीक है इट इज कौन के और उधर दूसरी वाली जो सतह होती है उभरी हुई इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस ठीक है तो दो सतह आप समझ रहे हैं ये कौन के है ना जिसमें केव होती है केव मतलब क्या होता है गुफा तो जिसमें गुफा जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वह सतह होती है आपकी कौन के और कॉन्वेक्स का मतलब होता है उभरी हुई सतह तो वे हमारी उभरी हुई सतह को हम कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं ठीक है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि टेंथ क्लास में आप मिरर और लेंस पढ़ने वाले हैं तो कौन और कॉन्वेक्स साइड क्या होती है सरफेस क्या होती है ये आपने यहाँ पर समझ लिया और साथ में यहाँ पर दिया गया है कि आपको इस कौन के सतह पर एक पील होती है एक पतली झिल्ली वहाँ पर लगी होती है जिसको आपने कई बार देखा होगा प्याज खाते हैं सलाद के रूप में तो एक पतली झिल्ली वहाँ पर होती है तो उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस ठीक है उस एपिडर्मिस को भी आपको क्या करना है निकालना है ठीक है उस ओनियन का जो आपने पीस लिया है उसमें से उस पतली झिल्ली को यानी एपिडर्मिस को आपको निकाल लेना है दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास और इस लेयर को आपको क्या करना है एक वॉच ग्लास में रख लेना है कंटेनिंग वाटर जिसमें क्या होगा वाटर भरा होगा दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई ये क्या करेगा ये पानी में रखने से हमारी जो पील होती है जो कि बहुत नाजुक होती है वह फोल्डिंग होने से बच जाएगी है ना वह उसमें जुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और वह ड्राई भी नहीं होंगी ठीक है वह सूख नहीं जाएगी जल्दी से वाट डू वी डू विद दिस पील अब हमें इस पील के साथ क्या करना है वह जो हमने झिल्ली निकाली है उसके साथ क्या करना है लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड अब हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड और हम क्या करेंगे उसके ऊपर वॉच ग्लास के ऊपर एक पानी की बूंद डालकर उस पर हम पील को ट्रांसफ़र कर देंगे ठीक है हमारी जो झिल्ली है हमने वॉच ग्लास में रखी थी उसको स्लाइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे मेक श्योर देट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड तो आपको ये भी यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो हमारी पील है झिल्ली है वह स्लाइड के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से फैल जाए उसमें फोल्डिंग्स ना हो और थिन कैमल है और पेंट ब्रश माइट भी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पिल और वॉच ग्लास से स्लाइड पर पिल को ट्रांसफर करने के लिए आपको ब्रश का यूज करना है जो आपको पेंट ब्रश होता है कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं जनरली नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेन इन सोल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाई अ कवर स्लिप तो आ
जैसे ही आपने पील को आ, स्लाइड के ऊपर रखा उसके ऊपर आपको क्या डालना है सेफ्रे नीन सोल्यूशन डालना है ये केमिकल होता है जो हमारी कोशिकाओं को कलरिंग करता है उनको डाई करता है ठीक है तो हम इसको बोलते हैं स्टेन ठीक है ये जो हमारा सोल्यूशन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं स्टेन और इस तरह से कलर को डालना या डाई को डालना हमारा कहलाता है स्टेनिंग ठीक है स्लाइड को स्टेन करना तो इससे क्या होता है ये स्टेन हमारी सेल्स को क्या करता है कलर प्रोवाइड करता है ताकि वह आसानी से हमें विजिबल हो सके दिख सके ठीक है तो चेपनिन डालने के बाद आप क्या करेंगे उसके ऊपर जो हमारी पील है उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देंगे ये एक बार एक पतली कांच की स्लाइस होती है जिसको आपको उस स्लाइड के ऊपर डालना है ठीक है टेक केयर टू Avoid air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle. अब आपको जो air bubbles वहाँ पर आ जाते हैं slide हम डालते हैं तो वहाँ पर air bubbles आ सकते हैं ठीक है तो वह air bubbles यदि आ जाएंगे तो आपको slide microscope में अच्छे से दिखाई नहीं देगी तो आपको एक needle की सहायता से उसको अच्छे से mount करना है और bubbles आने से बचाने हैं ठीक है आज जो है टीचर फॉर हेल्प और आप इसके लिए अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं वी हैव प्रिपेयर अ टेम्प्ररी माउंट ऑफ ओनियन पील तो इस तरह से हमने क्या बना लिया हमारी जो ओनियन पील है उसका एक टेम्प्ररी माउंट मतलब हमने उसका एक स्लाइड बनाया है स्लाइड हमारी दो तरह की होती है ठीक है एक तो टेम्प्ररी माउंट होता है और दूसरा परमानेंट माउंट होता है आप देखना आपकी बायो की लैब में कुछ स्लाइडें पड़ी होंगी पहले से तो उनको हम परमानेंट कहते हैं मतलब वो कभी भी यूज में ली जा सकती हैं लेकिन ये जो हमने बनाई है ये टेम्प्ररी मतलब आप इसको एग्जामिन करेंगे और फिर वापस इसको डिस्कार्ड कर ये फिर बाद में काम नहीं आएगी ठीक है परमानेंट स्लाइड बनाने का प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है जिसको आप बाद में स्टडी कर सकेंगे वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो अब हम इस स्लाइड को क्या करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा माइक्रोस्कोप कैसा होता है और यदि आपने नहीं देखा है तो आप बायो की लेब में जाकर इसको अच्छे से देखें और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूं जिसमें आपको किस तरह से इसको स्लाइड को बनाना है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि इसे पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आता है लेकिन जब हम करके देखते हैं या करते हुए देखते हैं तब हमें अच्छे से वह लर्न भी होता है और याद भी रहता है तो मैं वह वीडियो आपको भी बताने वाला हूँ लेकिन आप पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसमें के, के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको आप पहले अच्छे से जान लें तो हमारा जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है माइक्रोस्कोप का उसको हम कहते हैं आई पीस और यहाँ पर क्या लगे होते हैं लेंस लगे होते हैं ठीक है आई लेंस उसको हम कहते हैं तो ये आई पीस है हमारा ठीक है फिर उसमें एक नीचे लंबी ट्यूब होती है जिसे बॉडी ट्यूब कहते हैं फिर हमारे जो आ, हैंडल होता है उसके ऊपर दो हमारे आ, कॉर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट वाले दो बोल्ट या नट लगे होते हैं जिनको घुमाकर हम क्या करते हैं आ, हमारी जो फोकल लेंथ होती है माइक्रोस्कोप की इसको एडजस्ट करते हैं और उसको लाइट को फोकस करते हैं हमारी जो सेल नीचे हम लगाते हैं ये हमारी नीचे स्टैंड स्टेज होता है ठीक है इस स्टेज पर हम यहाँ पर स्लाइड लगाते हैं माइक्रोस्कोप स्लाइड ठीक है लिखा हुआ है फिर इसके ऊपर एक क्लिप्स होते हैं क्लिप्स को एडजस्ट कर देते हैं ताकि स्लाइड हिलती नहीं है फिर हम इसको नीचे वाले मिरर को एडजस्ट करते हैं ताकि जो लाइट होती है वह अच्छे से हमारी स्लाइड पर फॉल हो आपको पता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट सबसे ज़रूरी होती है तो यहाँ पर लाइट होना ज़रूरी होता है तो इसको लाइट को हम एडजस्ट करते हैं और ये लाइट हम कहाँ फोकस करते हैं स्लाइड पर फिर ये लाइट इसको इमेज को बनाते हुए ये हमारी आँखों में पहुँचती है ठीक है तो इस तरह से आपको आ, किस स्लाइड uh, को एडजस्ट करना है माइक्रोस्कोप को भी आपको चलाना या इसको एडजस्ट करना आना चाहिए तो आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये आ पाएगा तो अब हम इसका वीडियो पहले देख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे ओके तो हम देखते हैं कि टेम्प्ररी माउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स की यहाँ पर आवश्यकता होती है तो सबसे पहले हमें कवर स्लिप चाहिए ग्लिसरीन चाहिए एक ग्लास स्लाइड चाहिए ओनियन के पीसेस चाहिए पाँच ग्लास चाहिए ये हमारा डिस्टिल वाटर होता है सेफ्रेनिन चाहिए और एक फोर सेप चाहिए साथ में एक ब्रश भी चाहिए निडल चाहिए और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हमें यहाँ पर चाहिएगा ये हमारा ब्लोटिंग पेपर है ड्रॉपर है और अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसकी क्या क्रिया विधि है तो एक वाच ग्लास में आपको थोड़ा सा डिस्टिल वाटर लेना है फिर उसमें आपको जो हमारी ओनियन है उसकी पील ठीक है ये हमारी कौन के सरफेस होती है उसके हमें क्या निकालनी है पील निकालनी है तो इस पील को निकाल कर या फिर डर्मिस को निकाल कर आपको वाटर में डालना है वाच ग्लास में और दूसरे वाच ग्लास में आपको सेफ्रेन इन की कुछ बूंदे यहाँ पर डालनी है ठीक है यहाँ पर पांच छह बूंदे आप सेफ्रेन इन की डालकर आपकी जो एपिडर्मिस है उसको आप यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे सेफ्रेन इन के अंदर ठीक है तो 
इसको 30 सेकंड या 45 सेकंड तक सेफ रनिंग में रखने के बाद इसको वापस हमें वाटर में ट्रांसफर करना होगा इसको वॉश करने के लिए तो इस तरह से आप इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और ये हमारी ओनियन पेन यहाँ पर दिखाई दे रही है तो ये माइक्रोस्कोप में भी अच्छे से दिखाई दे इसलिए हम इसकी स्टेनिंग करते हैं फिर हम हमारी ग्लास स्लाइड पर दो तीन बूंदे ग्लिस की डालकर उसके ऊपर ओनियन की पेन को ट्रांसफर कर देते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर ओनियन के पिल को ट्रांसफर कर दिया और उसके ऊपर नीडल की सहायता से कवर स्लिप को रख दिया और जो हमारे एक्स्ट्रा ग्लिस होता है जो बाहर निकल जाता है उसको आप ब्लोटिंग पेपर की सहायता से साफ कर देंगे ठीक है फिर उसके बाद आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप में लगाकर एग्जामिन करेंगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलता है तो आपको ऑब्जर्वेशन में माइक्रोस्कोप में आपको ओनियन की सेल्स दिखाई देती हैं जो कुछ इस तरह की होती हैं बहुत अच्छी हमारी स्लाइड यहाँ पर बनती है आपको ये सेल वाल भी इसमें दिखाई देगी जो बाउंड्रीज हैं वो सेल वाल हैं और ये जो डॉट्स ब्लैक डॉट्स होते हैं न्यूक्लियस होता है इसके अलावा जो सेल के अंदर मटेरियल भरा होता है साइटोप्लाज्म होता है उसके अलावा उसमें वेक्योल्स वगैरह भी होते हैं तो ये हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर स्लाइड बनी है और हमारा जो कॉन्क्लूजन है वह क्या है कि हमारे जो प्लांट सेल्स होती है या ओनियन की पेल होती है वह छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम सेल कहते हैं तो वापस हम अपनी टेक्स्ट बुक पर आ जाते हैं और इस तरह से आपने वीडियो में अच्छे से देखा और समझा कि आपको ओनियन की जो पेल होती है उसकी स्लाइड कैसे बनानी है तो आगे हम देखते हैं वाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस तो आप जब लेंस में आई लेंस में आई पीस में देखते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप क्या हम माइक्रोस्कोप से जो देख रहे हैं वे स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं ऑन एन ऑब्जर्वेशन सीट डज इट लुक लाइक फिगर 5.2 तो क्या ये यह आपको यहाँ पर फिगर में जैसे आपके डायग्राम दिख रहा है या मैंने अभी जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरह से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं तो बिल्कुल हम वहाँ पर बना सकते हैं और आपको वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिली थी तो वहाँ पर हमें सेल वॉल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और वेक्यूल हमने वहाँ पर देखा था तो इस तरह से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हमारी जो सेल्स होती हैं क्या होती हैं और कैसे दिखाई देती हैं वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी माउंट्स और पिंस ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइज हम अलग अलग साइज के या दूसरे ओनियन को लेकर भी क्या कर सकते हैं उनके टेम्पररी माउंट बना सकते हैं वाट डू वी ऑब्जर्व तो आप क्या देखोगे डो मीन सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर तो क्या आपको जब भी आप ओनियन की पेल बनाओगे तो क्या आपको इसी तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी या उनके स्ट्रक्चर उनकी आकृति अलग होगी तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई सा भी ओनियन ले लो कहीं से भी ले लो सभी ओनियन पेल की जो सेल्स होती हैं वे ऐसी ही दिखाई देती हैं ठीक है हो सकता है ओनियन छोटा हो बड़ा हो है ना उसका कलर किसी का रेड हो किसी का वाइट हो लेकिन उनकी जो सेल्स हैं वे बिल्कुल एक जैसी हमें दिखाई देती हैं ठीक है ये हमारा बेसिक डिफरेंस यहाँ पर होता है और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं ठीक है तो आगे जो हमारा टॉपिक है वाट आर दीज स्ट्रक्चर्स मतलब ये सेल क्या होती हैं और वास्तव में इनमें क्या क्या चीजें होती हैं इनको हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर टू में स्टडी करने वाले हैं तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे जरूर अपनी प्रेजेंट दें ताकि मुझे पता चले कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है और वीडियो को देख पा रहा है ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ओके थैंक्स